Para hacer el pelo yo voy a utilizar lo que es una goma eva en marrón y vamos a utilizar lo que es un trozo de, de espuma, ¿vale? Vamos a poner nuestra carita boca abajo, así en esta posición para que así no, no la estropeemos y con lo que es con un trozo de goma eva en marrón vamos a empezar a darle calor. Voy a empezar a darle calor lo que a toda esta parte de aquí. esa esquina Le vamos dando el calor hasta que nuestra goma iba esté un poquito blandita y cuando aquí ya esté blandita vamos a coger y la vamos a termoformar un poco sobre la cabeza Vale, vamos a hacer así y vamos a termoformar aquí sobre la cabeza. Ahí. Una vez que ya la tenemos ahí termoformada sobre la cabeza, le vamos a dar la vuelta y vamos a sacar lo que es solamente la parte que tenemos. Eh, nos va a llegar justo hasta aquí vale así que yo aquí voy a recortar y lo vamos a hacer en varios pasos esta es la manera que necesito ¿Vale? voy a volver a poner otra vez aquí y voy a darle por las esquinas Y voy a ir termoformando poco a poco, ¿vale? Ahí. Quiero que llegue hasta ahí. Y vamos a hacer lo mismo ahora por este lado. Voy a dejar mi carita. Tengo este lado de aquí y voy a ir transformando poquito a poco. Pues ahí ya la tengo y me voy a ir aquí. Y me voy a meter aquí en la carita. Pues una vez que ya la tengo aquí así, ya le he sacado aquí lo que es el molde. Pues lo que in intentamos es sacar lo que es donde va a ir eh, el, hueco de, el hueco del pelo. ¿Vale? Así que cogemos lo que es nuestra tijera. Vamos a coger nuestra tijera porque se nos va a quedar justo hasta aquí. Esto nos va a enganchar justo a, a esa altura más o menos, ¿vale? Y vamos a ir recortando por donde queremos que nos vaya el pelo. Vamos a ir cogiendo aquí así y vamos a ir recortando. Aquí ya hemos sacado lo que es un molde de la parte de donde yo quiero que me cubra todo lo que es el pelo de aquí, ¿vale? Quiero que... Esto no es que yo quiero que me cubra esto, 
es que esto nos va a hacer pelo. Ahora lo vamos a ver muy bien, pero queremos que nos vaya desde aquí hasta aquí y para cubrirlo aquí así de esta manera. ¿Vale? Lo vamos a cubrir así de esa manera. Bueno, pues tal y como tenemos este, vamos a hacer uno igual. Vamos a formar otro de la misma manera. Y luego lo vamos a abrir, ¿vale? Vamos a poner la carita otra vez así. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar otro como este, así con este huequito. Así que volvemos a planchar y volvemos a termoformar. Pues una vez que ya he sacado lo que es la forma, meto una encima de otra y le saco lo que es el mismo contorno. Así que cogemos y le vamos a sacar el mismo contorno. Una vez que ya aquí le hemos sacado lo que es el mismo contorno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar los filitos que se nos queden bien rectos. Que no se nos quede ningún salto. Aquí hay un salto por aquí. Bueno, pues vamos a que no se nos quede ningún salto por ningún lado. Igual vamos a hacer con esta. Vamos a ver dónde queda, quedaría lo que es así. Y vamos a quitarle pues todos esos saltitos que tiene. Y las vamos a dejar las dos pues perfectamente iguales. Pues aquí los uno y los pongo los dos iguales voy a quitar este de aquí así y pues tengo que quitar cualquier saltito una vez que ya aquí las tengo las dos que se me quedan perfectamente iguales las voy a medir con mi muñeca y veo que bueno pues llega bien de aquí de oreja a oreja veis llega aquí bien de oreja a oreja y nos llega aquí bien a la parte de atrás pues vamos a utilizar nuestro pegamento de doble contacto y vamos yo voy a hacer aquí una muequita para ver que los dos están en el mismo sitio Y vamos a echar pegamento de doble contacto a los dos, a los dos lados. Voy a hacer por los filos y le echamos ese pegamento. Por los dos lados. O sea, le echamos a una parte. Y luego a esa parte también. Vale, pues una vez que le echamos a ese lado, igual se lo vamos a echar a este. Se lo echamos por los filos, mientras que se lo estamos echando, le damos con el dedito y esperamos dos minutos y los vamos a unir, borde a borde. Una vez que han pasado esos dos minutitos, pues yo la señal que la había hecho aquí a esta, ¿vale? Pues la pongo para que me coincida con esta de aquí. Bueno, pues ahora vamos a empezar a pegar pellizquitos. Vamos a hacer pellizquitos de forma que unimos borde con borde y pegamos un pellizquito. Vamos a ir pegando así pellizquitos de forma que vamos a ir uniendo lo que es los bordes. ¿Veis? Es simplemente pegar un pellizquito y se me van a unir así los bordes. Así lo vamos a unir a todo alrededor. Bueno, pues aquí ya lo hemos completado. Pues ahora voy a repasar con el dedo.
y ya tenemos dos partes con bastante grosor cogemos ahora de nuevo lo que es mi cabecita y la vamos a poner a partir de aquí aquí ya le hemos dado lo que es el grosor suficiente como para que se quede con un pelo de forma que una vez que perdón me he salido de cámara de forma que una vez que ya la tenemos vamos a ajustar bien que se nos quede ahí justo en el sitio y vemos que bueno pues nos da bien como para que nos llegue de orejita a orejita que nos dé el borde de ahí y ahora vamos a pegarlo lo que es lo que hemos hecho lo vamos a pegar con silicona lo que es a la cabeza pues ahora lo voy a poner sobre mi cabecita y voy a empezar a pegarlo lo que es alrededor aquí me voy a quedar un poco aquí atrás porque aquí va a llevar lo que es un flequillo así que veis que me he quedado ahí bastante para atrás pero aquí tiene que llegar al contorno de las orejitas así que eh, ya he, me he quedado donde, donde quedaría cojo mi pistola de silicona aplico silicona y empiezo lo que es a pegar voy a empezar por los laterales a pegarlo primero lo voy a pegar ahí y echamos silicona y presiono y pego aquí. voy a dejar presionando ahí un ratito y ya tengo aquí mis dos lados pegados ahora voy a empezar a ajustar toda esta parte de aquí de abajo voy a, voy a presionar un momentito para que pegue bien porque como va doble pues hay que presionar lo que es un poco pues espero un poquito y mientras tanto voy a hacer lo siguiente en estas zonas donde se me queda aquí que veis que se me queda un poquito más de silicona yo simplemente con la tijera voy a hacer un corte muy fino de esa forma voy a coger lo que es una tijera más pequeña voy a eliminar lo que es el exceso de silicona y se me va a quedar de esa forma así de limpio vale he visto que ahí quedaba un poquito de más de silicona lo mismo que aquí por ejemplo veo que queda un poquito de más de silicona pues simplemente con la tijera dándole lo que es un corte fino que no sea muy gordo voy a eliminar lo que es el exceso de silicona y ahora lo vamos a ir pegando bueno, pues voy a empezar a pegar la parte de atrás voy a poner una barrita y empiezo lo que es a pegar esta parte cuando eche silicona voy a darle bien con la punta de la pistola para que no se me rebose silicona y no se me fea y tal cual empezamos a empieza a presionar presiona ahí un poquito y si se me sale un poquito de, de silicona pues con un palito de brocheta pues retiro vale voy a presionar ahí un poquito porque como os digo es gordo es doble pues entonces para que se me quede ahí bien sujeto lo voy a seguir por esta parte de aquí pues subimos para arriba con las manos para que no se nos vaya ninguna arruga y apretamos Voy a 
aprietar esa parte de ahí bueno mientras que aprieto un poco pues lo mismo voy haciendo con el resto voy echando silicona voy apretando con los dedos y presiono un poquito para que se me quede bien fijo Una vez que ya he sacado lo que es la forma, ¿vale? Yo la voy a acoplar ahora sobre mi cabecita que tengo aquí. Y voy a sacarle lo que es el flequillito. Así que lo único que he hecho es coger, bueno, he unido lo que son las dos piezas, unimos, las pegamos con silicona, la he pegado con silicona, lo que es por el filo, es que esta parte lo siento mucho, pero eh, no, se me, no se me grabó lo que es. Eh, pegándola, pero bueno, os explico que simplemente le he pegado lo que es con la pistola de silicona, la he pegado por el filo y ahora he empezado a hacerle los cortes veis, aquí del flequillito, de ese flequillo vamos a hacer los cortes, así que una vez pegado, pues voy a sacar esos triangulitos que había hecho los sacamos aquí así Sacamos ahí los triangulitos. Y ya nuestro, nuestro pelo se ve con, con más volumen en el flequillo. ¿Vale? Que es lo que queremos, hemos querido conseguir. Lo que es un doble flequi, flequillo con, con volumen desde abajo. Saco lo que es estas esquinitas aquí así. Y saco esta otra esquinita, que ya la tengo aquí sacada. Vemos que ya le hemos dado lo que es a ese flequillo, le hemos dado lo que es movimiento. Ahora le voy a dar un poquito lo que es con la pistola de calor, simplemente lo que es a la punta. Para que no me quede tan tiso. Así consigo un poquito más de movimiento. Pues aquí así. Ya he conseguido lo que es. Voy dándole así un poquito con los dedos. Y le voy dando lo que es ese movimiento al flequillo. De forma que ya simplemente tengo que ponerlo. Y veis el efecto, bueno, pues si sí queda tan bonito. Bueno, pues una vez que ya lo tengo así, ya simplemente voy a coger desde la esquina, desde la esquina hacia la otra esquina, que es donde me voy a ir aquí, y empiezo lo que es a pegarlo. Así que voy a coger la línea de aquí, cojo esta esquina, me voy hacia esta otra esquina 
y me tengo que ir aquí así hacia abajo porque tenemos que meterlo justo ahí para hacerle lo que es la línea así que una vez que ya veo que se me queda ahí encajado pues ya lo que tengo que hacer es subir echamos silicona por la parte de aquí de atrás que no se cuele silicona por ahí arriba y empezamos a pegar pegamos ahí justo veis aquí en el filo vale y a partir de ahí pues ya empezamos a coger la línea y empezamos a pegarlo y se nos va a quedar el flequillito así subido para arriba de esa forma pues tan graciosa así que lo tenemos ahí vamos a subir y empezamos a echar silicona por aquí por el borde para unir lo, los dos bordes ahí vamos uniendo levanto y vamos uniendo para acá y llegamos hacia esa parte de aquí que unimos aquí así presionamos ahí un poquito porque va doble y nos puede costar un poquito de trabajo lo que es el pegarla bueno pues ahí ya ya simplemente estiramos y aquí unimos Bueno, pues ya tenemos esa parte de ahí y vamos a encajar de nuevo esta de aquí porque al ser, como ya sabéis, más gordita pues hay que presionar aquí un ratito si no se nos va Bueno, pues presionamos y nos quedamos ahí cogiendo lo que es un momentito para que no se nos vaya de forma que mirar cómo queda nuestro flequillo así de gracioso así que vamos a seguir que tenemos que hacerle unas coletas ahora vamos a utilizar lo que es el pirograbador y voy a utilizar lo que es este tipo de punta redonda bueno pues vamos a coger y con un lápiz vamos a señalar desde la punta de la nariz nos vamos a ir para acá y le vamos a hacer una raya justo aquí en medio con el lápiz para que nos sirva un poco de guía y a esta altura de aquí de aquí y de aquí es donde va a llevar las coletas así que justo en esa altura yo lo voy a poner así con el dedo pues ahí pone el dedo pues yo voy a hacer dos círculos hago un círculo y voy a hacer aquí otro círculo de forma que vamos a hacer con el pirolabador ahora unas líneas simulando lo que es el pelo así que cogemos lo que es la punta y vamos a señalar primero lo que es la raya de en medio esa la vamos a señalar un poquito más y ahí tenemos la raya del medio ahora con el mismo pirolabador vamos a señalar lo que hemos eh, puesto las dos uniones las vamos a señalar pues le vamos a dar este toque así más oscurito bueno pues ahí ya lo tenemos señalado por un lado y señalo por aquí por el otro de esa forma ya se nos queda disimulada lo que es la unión con la silicona ahora vamos a coger y vamos a hacer rayas 
eh, desde aquí hacia lo que es los dos agujeritos que hemos puesto vamos a hacerlo así de esta manera vamos a ir haciendo rayas como que todo el pelo va recogido lo que es hacia arriba con mucho cuidado que no vayamos a llegar a la cara y de aquí la vamos llevando hacia hacia la línea que tenemos aquí pues yo aquí lo voy a rayar bastante aquí y aquí me voy a ir por los lados vale ahí sí se nos queda un poco lo que es ha visto cuando le hemos dado con el pirro lavador caliente se nos levanta un poco la goma eva pues por el calor pues nada apretamos un poquito con el dedo y ya está y vamos a ir formando aquí así lo que es el pelo bueno pues hemos hecho hemos dejado habéis visto un agujerito lo que es en ese lado bueno para lo mismo vamos a hacer hacia el lado contrario esta línea si queremos vamos a señalarla así un poquito más que es la línea de en medio de la coleta y vamos a ir ahora con el pelo hacia el otro agujero lo vamos llevando así o sea vamos a dirigir el pelo como que hemos hecho unas coletas y lo estamos dirigiendo hacia la coleta y ya vemos que por detrás hemos conseguido lo que es su raya con sus con la forma para las coletas bueno pues ahora vamos a diseñar un poquito lo que es aquí el, el flequillo vale vamos a hacerle como que todo el flequillo va desde aquí desde atrás hacia adelante de forma que nos vamos a ir dirigiendo hacia los cabellos que hemos hecho y nos lo vamos llevando así hacia abajo con mucho cuidado siempre de no tocar lo que es la cara para no estropearla y seguimos dirigiéndolo para acá vamos a ir dando ahí bien levantamos incluso en el de abajo le damos así un poquito siempre con mucho cuidado que no alcancemos la cara y ya tenemos aquí el movimiento del pelo y con ese volumen lo que es dado lo que es al, al pelito así que vamos a empezar y le vamos a hacer sus coletas bueno, pues para las coletas vamos a hacer eh, lo que es este este dibujo así este, luego los moldes ya sabéis en mi página de facebook en el apartado de fotos y en el álbum de patrones encontraréis lo que son los, los moldes y vamos a hacer de dos tamaños este y este, este más grande y este más pequeño vamos a hacer dos de cada y vamos a, a os voy a enseñar a aprender a confeccionarlo así de esta manera dejando lo que es aire dentro vale y, eh, y dejando para que se nos vea con volumen lo que es la coleta vale aquí quiero que estéis muy atentos yo aquí tengo ya dibujada vale la podemos ver ahí ya tengo dibujada mis dos 
o sea, eh, de, o sea, cada uno lleva dos, la parte de adelante y la de atrás. Bueno, pues ya eh, tengo aquí dibujados dos, ¿vale? Yo aquí ya las tengo recortadas, ¿vale? Pero quiero que estéis muy atentos en la forma de recortar. Bueno, pues una de ellas, bueno, yo voy a cortar por aquí en medio, ¿vale? Para poder trabajar mejor. Bueno, pues una de ellas voy a, a cortarla con la tijera así en acostadita, ¿vale? La vamos a acostar para la mesa, o sea, si está así, voy a acostarla mirando lo que es a la mesa. O sea, con la tijera bien acostadita, ¿vale? Todo lo acostadita que podamos, vamos a ir recortando lo que es por el filito que yo he señalado. Lo vamos recortando entero. Y seguimos aquí lo mismo, con la misma posición de la tijera, lo que es así bien acostadita. Vale, bueno, pues aquí ya lo tenemos ahí, bien acostadita lo que es la tijera. Bueno, pues hemos cortado este. Este, veis que es el mismo, ¿vale? Lo hemos cortado dos veces, está igual. Bueno, pues si este lo hemos cortado con lo que es lo voy a poner así boca arriba si este lo hemos cortado con la con lo que es el, con la tijera costadita hacia abajo ahora este lo vamos a cortar con la tijera costadita hacia arriba veis el giro de la tijera la teníamos así o el giro de la tijera con la acostadita hacia abajo que hemos hecho esta y este lo vamos a hacer con la tijera acostadita hacia arriba y vamos a ir cortando por el filito la tijera veis que se vea bien inclinada lo más acostadita que podamos bueno, pues ahí voy a recortar por el filo y pues recorto lo que es el, el patrón que yo ya tenía aquí señalado Vale, bueno, esto lo retiramos y ahora vamos a juntar estas dos, ¿vale? De forma que al juntarlas se nos queda la parte acostadita hacia, hacia adentro, ¿veis? Y esta parte acostadita hacia adentro también, de forma que nuestros filos lisos se nos quedan por la parte de fuera. Pues una vez que la tenemos así, con las dos eh, filos acostaditos hacia adentro, veis que están acostaditos hacia adentro, así en lo que es ese perfil veis una por ahí y otra por ahí, bueno pues así yo voy a utilizar lo que es mi pegamento de doble contacto y bueno pues para agilizar lo podríamos hacer de una en una pero también lo podemos hacer así, yo voy a juntar por el filo juntamos por el filo y a la vez que vamos juntando yo voy a ir pasando lo que es mi dedo bueno pues seguimos por aquí los filos pues paso el dedo conforme vaya echando lo que es pegamento de doble contacto que estoy utilizando vale que no lo he dicho pues conforme vayamos echándolo yo veis que voy pasando el dedo para que no se me queden grumos gordos, ¿vale? Y luego no se vea exceso de pegamento por ningún lado. Pues yo voy a seguir aquí. Voy a llegar justo hasta ahí. Y ya me queda este lado de aquí. sigo así y llego hasta donde he llegado que ya tengo aquí ya aquí ya tengo pegamento bueno pues ahora las separo vale las voy a separar y las voy a dejar así lo que es un minuto y media más o menos un minutito o dos minutitos las voy a dejar y luego nos vamos a poner a pegarlas una vez que ya nos ha pasado lo que es ese minutito, bueno, pues vamos a poner lo que es encontradas, lo que es pegada, una, vamos a que nos quede justo por el dibujo, 
¿vale? Lo bueno que tiene este tipo de pegamento es que podemos eh, levantarlo, ¿vale? Voy a ponerlo bien, donde nos queda. Vale. Y una vez que ya los tengo ahí bien puestos, vamos a hacer lo siguiente. Este lado de aquí tengo que echarlo un poquito para allá. Vale, ahora sí. Una vez que ya los tengo los dos puestos así, dejando los filitos lisos por afuera, voy a empezar a hacer pellizquitos. Veis que aquí no hice esa técnica porque no hacía falta, porque lo íbamos a dar con el pirograbador y aparte quería que se me quedara así un borde más gordito, ¿vale? Para simular más el pelo, como vemos aquí. Pero yo aquí lo que quiero es que se me quede como si hiciera uh, tiras de pelo de verdad, o sea, sin tanto borde, ¿vale? Entonces ahora aquí yo voy a eh, pego un pellizquito, igual que hicimos aquí, y veis que al pegar el pellizquito... lo que estoy consiguiendo es que se me quede así en el filo súper finito, ¿vale? Y ya no se me queda lo que es un filo gordo. Junto pellizquito y a la vez que junto pellizquito voy a dejar lo que es en unos lados que me entre aire, ¿vale? Me quiero que me vaya entrando aire aquí a la parte de dentro. Así que, así de fácil es hacer pellizquitos, 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 ¿vale? Y así vamos haciendo lo que es este agujerito de aquí todavía no lo voy a cerrar, ¿vale? Voy a querer que me siga entrando aire. Bueno, pues ahora sigo por aquí. Voy a seguir pegando pellizquitos. Y ahora voy a coger mi tijera y voy a separar un poquito por dentro, ¿vale? ¿Para qué? Con mucho cuidado, que no lo vaya a romper, ¿vale? Ahí voy a separarlo un poquito, que se me había juntado. Y simplemente ahora sí, lo que voy a hacer es que lo voy a huecar. Lo hueco un poquito. Y al huecarlo, lo que estoy haciendo es que me entre aire, ¿vale? Y ahora sigo, ahora sí, sigo pegando pellizquitos voy a dejar ahí, incluso yo hay veces que cojo y soplo, o sea pongo esto lo que es sobre mi boca y y le inflo, lo que, le lleno lo que es con aire ¿veis? que ha sublado ¿veis? lo he llenado de aire y vuelvo a cerrar, ¿vale? de esa forma, mirad, he cogido lo que es, se me ha quedado con volumen, porque lo he llenado de aire, ¿veis? igual que este de aquí he conseguido lo que es que se me quede lo que es con ese volumen porque por dentro lo he llenado de aire y ya he conseguido lo que es ese volumen que yo quiero y aquí miro bien que tenga bien cerrado para que no se me escape bueno pues ese aire que he metido muchas veces a lo mejor no hay que soplar por ejemplo este piquito pues aquí me sobra lo corto y ya se me queda pues así una vez que ya lo tengo así de esta manera Voy a utilizar de nuevo lo que es el pirograbador y le voy a hacer lo que es esta señal. Y en este caso voy a hacerlo en vez de punta, lo voy a poner así acostado. Y para hacer lo que son las líneas incluso más anchas. Y vamos haciendo así, simulando lo que es el pelo. Bueno, pues ahí ya. Ahí ya lo tenemos por un lado y igualmente lo voy a hacer por el otro lado. ¿Veis? Aquí ya tenemos lo que es eso. Yo incluso por el filo también con una pasada muy suave le doy con el pirograbador para que se me quede lo que es incluso con más unión y ahora aquí al darle la calor pues no veis, veis que se despega un poquito pero bueno yo ahora vuelvo a pegarle el pellizquito y ya he conseguido lo que es el filito así más oscuro le vuelvo a pasar por aquí lo mismo veis que al pasarle se me abre porque le estoy dando calor pero al pegarle el pellizquito 
vuelvo a tener. De esa forma, pues mirad, he hecho lo que es la forma de una coleta. Tenemos estas dos formitas y ahora cogemos solo en esta cabecita y donde habíamos dejado lo que es ese circulito que nos servía un poco de, de orientación, pues le vamos a meter las dos partes de la coleta, la vamos a meter justo así, porque lleva lo que es unas coletas pues bastante largas. Ahora luego lo vamos a pegar y le vamos a meter lo que son esas coletas que podemos ponerle dos coletas como vosotros queráis o le podemos poner una sola. Bueno, pues antes de pegarla voy a pegar estas dos que tengo aquí y antes le vamos a pasar un poquito de sombras. Bueno, pues aquí ya tengo lo que son los, las cuatro coletas, o sea, dos de una coleta van así, dos de una coleta y van dos así de otra coleta, ¿vale? Entonces ahora vamos a sombrear un poquito. Voy a utilizar lo que es esta pintura translúcida que ya la hemos utilizado a lo que es a lo largo del proyecto y simplemente voy a mojar lo que es un poquito lo que es la punta veis solamente es mojar un poquito voy a coger un trapito voy a descargar el exceso y ahora simplemente lo que es por el filo pues voy a pasar lo que es haciendo así movimientos circulares por los dos filos voy a pasar lo que es el, el trapito así que bueno pues mojo, descargo un poquito y, y paso lo que es por el filo y así se lo vamos a hacer por la parte de adelante y por la parte de atrás ya. bueno pues aquí así le damos lo que es ese sombreado y estoy utilizando lo que es un color ocre vale, que no le he dicho es un color ocre y bueno, pues estas pinturas luego os va a aparecer por ahí, en donde podéis encontrarlas, aquí en mi tienda de arte eh, en Córdoba. Bueno, pues ahí podéis entrar y podéis encontrar este tipo de pinturas, porque tiene lo que es servicio online y podéis comprarla, bueno, pues en cualquier parte las pueden suministrar. Pues así voy a, a darle a los filos de las, de las cuatro coletitas, ya solamente pues me queda esta. Voy a coger de aquí. Vale. Bueno, pues aquí ya tengo lo que son las cuatro coletas ya sombreadas. Bueno, una vez que ya las tengo sombreadas voy a seguir con el mismo, con el mismo tipo de pintura y le vamos a dar un poquito de sombra lo que es aquí, lo que es al, al pelo. Vamos a tener mucho cuidado de no llegar a la carita. Entonces le vamos a dar así un poquito por las esquinas de los flequillos. Vale. Mucho cuidado sin llegar a la cara, ¿vale? No la vayamos a manchar. Cada vez que cojo voy a retirar un, el exceso, lo que es en un trapo. Y le vamos a ir dando así. Lo que es simplemente lo que es a los filos, ¿vale? Y ahora esta parte de aquí, que es donde va la, la raya, digamos, de, del flequillo le damos también vamos a darle de la rayita que le hemos hecho en medio hacia adentro hacia un lado igual lo vamos a hacer hacia el otro lado y ahora ya por los contornos con mucho cuidado, por ejemplo, yo aquí tengo mi mano que veo que vaya a ser que manche la carita, la voy a coger así, bueno, pues lo que es por el contorno de aquí y, y le damos también con la sombra. ¿Vale? Bueno, pues ya le tenemos ahí esa sombra, lo que es a todo ese lado y a todo aquí, a la parte esta de aquí de atrás.
Vale, bueno, pues una vez que ya lo tenemos así, bueno, lo siguiente es que me voy a lavar las manos, porque estas pinturas translúcidas, eh, veis que, bueno, pues manchan un poquito y para seguir con el proyecto porque no queremos mancharlo así que me lavo las manos y seguimos pues ahora ya antes de pegarlas le vamos a dar veis le vamos a dar ese poco de movimiento lo que es al al pelo vale así que lo vamos a hacer de la siguiente manera este es yo lo voy a poner en este lado de aquí vale y el movimiento se lo voy a dar de aquí para atrás entonces justo en este lado de aquí voy a dar calor voy a poner lo que es mi pieza así de esta manera y con mi pistola de calor le vamos a dar calor justo ahí y una vez que le he dado calor cojo y le voy a dar ese, ese movimiento vale le vamos a ir dando calor poquito a poco porque si no podemos despegar lo que hemos hecho de, de pegar lo que es en la, en la junta pero le vamos a ir dando ese calor ahí veis dándole un poquito de calor ya hemos conseguido veis el movimiento lo que es así de esta manera para poner lo que es la coleta que no se nos quede así tan recta lo hemos hecho en un lado y lo hemos hecho igualmente lo que es en el otro aquí lo voy a echar un poquito más para acá evitando con los dedos y veis cómo se me queda lo que es así de esta manera bueno pues una vez que ya lo tengo así vamos a empezar lo que es a pegarlo os acordáis que hicimos todas las tiras para simular lo que es la raya del medio y dejamos aquí que era el punto donde nosotros íbamos a poner las coletas pues la, la más grande la vamos a poner así más hacia atrás la vamos a poner justo aquí así hacia atrás así que vamos a echar silicona lo que es aquí por el filo la voy a extender con la punta de la pistola y a esa altura voy a pegar voy a pegar mi coleta vemos aquí a esta altura ya tengo ahí pegada lo que es la coleta a esta no le vamos a dar movimiento vale porque simplemente la vamos a dejar aquí a esta altura de aquí más pegada a lo que es a la raya que tenemos así que igualmente pues cogemos y le echamos silicona extendemos y cogemos y la vamos a pegar justo en este lado de aquí y ya tenemos ahí lo que es una de las coletas las tenemos puestas bueno pues igual que hemos pegado esta coleta igual vamos a pegar ahora esta de aquí vamos a hacer exactamente lo mismo nos guiamos por lo que habíamos dejado para poner aquí la coleta y la siguiente la ponemos en este lado de aquí y ya les formamos sus dos coletas así que las voy a pegar porque ahora le vamos a poner un lazo muy bonito Ahora por último, antes de ponerle el lazo que le vamos a poner a sus coletas, le vamos a añadir lo que es unas luces a lo que es al, al pelo. Y para ello vamos a coger lo que es este pincel de llevar una cerda que es cortita y es, eh, ni es, no es dura dura, pero no es blandita, es un semi, ¿no? Él se queda lo que es una cerda más bien medio durita, ¿vale? Pero que sobre todo que sea un pincel que tenga esto, eh, lo que es la cerda en plano. Pues vamos a mojar lo que es la punta del pincel en blanco. Y vamos a descargar por completo el exceso de pintura. Descargamos bastante. Y con el exceso de pintura descargado, le vamos a dar lo que es un poco lo que es a la punta de los pelos. Le vamos a dar un poquito así. así. Y también lo que es a la parte de dentro de las coletas. Y así le damos lo que es un poquito de luz a las coletas o sea, mojamos, siempre que mojemos vamos a descargar bastante ¿vale? y con movimientos en redondo le damos a la parte de dentro de la coleta a la de abajo igual le damos aquí a la parte de dentro un poquito igual lo hacemos por detrás vamos a coger aquí así 
y le vamos a llevar ahí a la parte de dentro igual que la parte de dentro de aquí esta parte de aquí le vamos a dar aquí así un poquito solamente a la parte de dentro porque por aquí ya le hemos metido nuestra sombra lo que es más oscura y esto le va a dar más luz al, al a lo que es al pelo vale, bueno pues así ya le hemos dado esa poquita de luz lo que es al pelo y ahora sí le vamos a poner lo que es el lacito de arriba pues ahora le vamos a poner lo que es, bueno, este lazo que, que he puesto ahí, lo que es en su coleta, ¿vale? Así que yo para este lazo voy a utilizar lo que es este tipo de modelador. Es un modelador de lazo y mmm, lo vamos a, a modelar, ¿vale? Vamos a poner esta pieza, lo que es en, la, en, la, en lo alto de la mesa y cogemos lo que es un cacho, lo que es de goma eva. Yo en este caso le he cogido este azulón. Le damos calor la plancha mismo una vez que ya está bien blandita lo que es la goma eva la voy a poner sobre el modelador y vamos a apretar apretamos ahí muy bien vamos a apretar y cogemos un cachito ahora porque ahora le vamos a poner lo que es una tapeta en la parte de atrás así que voy a apretar ahí bien para que se quede bien marcado cuando ya vemos que nuestra goma eva está fría ya pues podemos lo que es retirar retiramos y veis que se nos queda aquí marcado ya nuestro lazo bueno pues este lazo aquí le vamos a poner lo que es una tapeta de forma que echamos silicona alrededor vale, ahí alrededor y ponemos lo que es un trozo de goma eva de esta forma estamos creando lo que es una cámara de aire dentro para que no se nos deforme el lazo a la hora de trabajar con él bueno, pues ya que lo tengo aquí yo aquí voy a recortar lo que es el exceso de, de goma eva y recorto lo que es justo por el filo Vale, lo voy a, a recortar con nuestra tijera en recto. Recorto por los filitos. Cogemos puesto por ahí así. ya tenemos lo que es nuestro lazo voy a coger lo que es un retulador permanente lo que es en azul oscuro y la parte de aquí de dentro pues la voy a oscurecer el tipo de retulador que estoy utilizando es un retulador permanente vale para que no pues se corra la pintura ni nada de eso y así le vamos a hacer dos rayitas simulando lo que son los pliegues del, del lazo y por el filito vamos a darle para que se nos quede nuestro filito lo que es un sombreado más más oscuro así que voy a sombrear por todo el filito del, del lazo Una vez que ya, bueno, pues ahora ya tengo aquí mi filito, lo que es sombreado. Ya he puesto ahora a calentar otra vez mi, en mi plancha. Vale, pues ahí ya lo tenemos. Porque yo he cogido lo que son dos tiras. Estas tiras simplemente le voy a pasar un poco lo que es el calor.
y lo único que voy a hacer es simplemente la la parte de abajo voy a enrollar así un poco para darle lo que es un poco de forma para que no se me quede tan recto veis se me ha quedado ya así pues lo mismo voy a hacer con el otro aquí lo mismo enrollo mantengo así un poquito a que se enfríe voy a mantener y suelto ya se me queda así eh, que no se me queda tan tan liso bueno pues vamos a hacer lo siguiente con la con la cinta vamos a poner justo aquí en medio esta cayendo lo que es la vamos a ir a, la vamos a meter un poco por esta parte de aquí que nos carga que nos caiga aquí y el otro lado lo vamos a dejar cayendo para acá de forma que vamos a fijar con silicona echamos un puntito de silicona y aquí pegamos igualmente lo vamos a hacer lo que es por la parte de aquí vamos a echar aquí un puntito de silicona y vamos a pegar de forma que se me quede el lazo así para este lado vale bueno para lo mismo vamos a hacer con el otro lo vamos a dejar cayendo por este lado de aquí vamos a ver a que lo cojamos bien lo vamos a dejar cayendo por esta parte de aquí voy a, a fijarlo con un puntito de silicona lo fijamos ahí y dejamos que nos caiga para este lado lo metemos aquí lo, me, lo ponemos así en lo alto de este vale justo ahí cogemos con un puntito de silicona y vamos a fijar bueno, pues ahí ya lo tenemos fijado ya tenemos un lazo para un lado y un lazo para otro y ahora ya lo que es mi moñito lo vamos a pegar justo voy a pegar esta parte bien voy a fijar esta parte por aquí vale. y ahora justo ahí voy a poner mi otro lazo de forma que se me quedan los dos lazos así puestos aquí a los lados y ya se me queda pues así de bonita así que he hecho silicona y voy a poner mi lazo justo aquí voy a presionar no tengo problema de presionar porque como le he puesto esa cámara de aire no se me va a deformar el lazo vale puedo presionar sin ningún problema pues presiono y lo que es mi lazo se me va a ir a su a su sitio voy a poner este lazo que se me vaya para acá para que no se junte con el otro y ya tenemos por la parte de atrás los lazos así puestos y por la parte de adelante sus coletas con sus dos lacitos arriba le vamos a dar un poquito de luz a la parte de aquí de arriba del lazo y casi casi estamos ya terminando de formar nuestra carita con este bello peinado por último pues vamos a añadirle lo que es un poquito de luz a esa, a esa parte de ahí bueno vamos a coger yo aquí sobre una goma eva mismo que la tenía más a mano bueno, voy a coger lo que es en mi... aquí, mejor, mejor con un trapito, vamos a quitar el exceso de pintura en blanco y ahora simplemente le vamos a dar un poquito lo que es en esta parte de aquí de, el... de los lazos. Vamos justo aquí con movimientos así circulares lo que es a las esquinas del lazo y igual le vamos a dar también lo que es a los lazos que cae para abajo Bueno, ya vamos 
guardarla así un poquito igual a estos lazos de aquí para darle lo que es un poquito de luz y ya pues ahí ya tenemos terminado lo único que voy a coger para adornar un poquito eh, aquí lo tengo el pintapuntos voy a coger el, el que tengo más finito que lo tengo por aquí cojo lo que es el pintapuntos más finito y bueno pues simplemente lo que es le voy a dar lo que es un pequeño adorno lo que es aquí al, al, al lacito le voy a poner aquí pues tres puntitos aquí así le damos aquí esos tres puntitos con el pintapuntos y ya pues se nos queda con pues más luminosidad lo que es el el lacito de arriba bueno amigas pues así ha quedado nuestra linda muñequita como veis ha quedado muy dulce hemos combinado varias técnicas una es de doble goma eva sin tener que pegarla de forma que hemos dado volumen y le hemos dado un doble efecto, efecto lo que es al pelo otra lo que es pegando lo que son los filos eh, eh, con este tipo de técnica hemos conseguido dar volumen lo que es a las coletas y bueno pues quedan a lucen así de bonitas y bueno también os he enseñado lo que es a poder maquillar lo que es esta carita espero haber resuelto algunas dudas de cómo poder eh, maquillarla veis que es muy sencillo pero bueno siempre hay que practicar mucho como siempre digo yo no es solamente verlo ahora es practicar para que os salga bien así que chicas si os ha gustado os invito a que me deis un like os invito a que compartáis lo que es este aula en vuestras redes sociales pues de esa forma me ayudáis a seguir creando nuevas aulas para vosotros si de esta forma pues podemos llegar pues a muchos suscriptores y de esa manera pues me ayudáis a mí a dedicar este tiempo que dedico para vosotras así que amigos y amigas no me faltéis que seguimos en este en este curso de aulas de sobre una fufucha básica veis que con una fufucha básica qué cosas tan bonitas podemos llegar a hacer así que ya nos queda lo que es completarla eh, lo que es unir ya lo que es su cuerpecito con sus con sus zapatitos que ya están por ahí ya lo tenéis publicados y, y veis y ve, ya veréis qué bonito y qué sorpresa al final va a quedar muy linda lo que es esta esta muñequita como ya os digo que os espero el próximo viernes aquí en mi canal de youtube de creaciones mame así que chicos y chicas no me faltéis os espero a todos Chao amigos, hasta otra.